बसमीम्स अल्लाम आलकम तलबा जैसा कि आपको पता है कि हमारा उर्दू का जो है वो दूसरा लेक्चर है पिछले लेक्चर में बेटा हमने जो है वो अपने सफ़ा नंबर एक के पहले तीन पैराग्राफ जो है वो आपको तशी की जो है वो करवाई थी और उसके बुनियादी पॉइंट आपको बता दिए थे और उसके लिए आपको कोटेशन अशार वगैरह आपको बताने की कोशिश की थी उम्मीद है कि आप जो हैं उसको आपने खुद भी उसको देखा होगा ताकि आप जो है वो उसे याद करते रहें साथ साथ और आपका जो है वो इम्तहान के लिए नोट्स भी जो है वो तैयार होते रहें आज के लेक्चर टू में हम सफ़ा नंबर तीन के तीन पैराग्राफ को जो है वो हम देखेंगे कि सफ़ा नंबर तीन के अंदर जो पैराग्राफ हैं उनकी तशरी जो है वो क्या है तशरी और तोज़ीहत जो है वो हम इसके अंदर देखेंगे सबक उसवाए हसना आपको मालूम है हमारा जो है वो चल रहा है और इसके मुसनफ़ हैं सैद सलेमान नदवी ने इसे जो है वो तहरीर किया है तीसरे दूसरे सफ़े का पहला पैराग्राफ बताने से पहले इसका जो स्याक था वो कुछ इस तरह से था कि मुसनफ़ ने कहा कि मुख्तलफ़ असनाफ से दुनिया जो है वो चल रही है और उस मुख्तलफ़ असनाफ को अपनी ज़िंदगी के अंदर एक नमूने की ज़रूरत है और वह नमूना आप सल्ला वसम की ज़ात अकदस है और उसके सिवा कोई ऐसी शख्सियत नहीं कि जिससे जो जो है वो तमाम असनाफ के लिए नमूना जो है वो बन सकती हो इस पैराग्राफ को हम देखते हैं कि इसमें मुसनफ़ क्या कहते हैं अलावा अजीम वो आफाल जिनका ताल्लुक दिलो दिमाग से है और जिनकी ताबीर हम आमाल कल्ब या जज्बात एहसास से करते हैं ठीक है लास्ट जो हमने पढ़ा था बेटा उसके अंदर था कि हमने जो है वो अपने जिसमानी आफाल को देखा था उठना बैठना सोना जागना कि हर लिहाज से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की जाए अब वो मुसनफ़ हमें अमाल कल्बी पर ले आया है दिलो दिमाग पर ले आया है एहसास के ऊपर जो है वो हमें ले आया है कि एहसास और जज्बात जो हैं वो हमारे जो हैं वो हमारे कलबी आमाल को जो है वो उसके ताबे होते हैं कि जैसा हमारा दिल की हालत होती है हमारे दिल की कैफियत होती है हम अपने दिल की कैफियत का इजहार जो है वो अपने जज्बात और अपने एहसास से जो है वो हम करते हैं इसके अहम नक़ात में सबसे पहला बेटा आफाल जज्बात क्या आफाल कल भी आफाल हैं और इन आफाल को जो है वो हम अपने जज्बात के ज़रिए जो है वो हम अपने जाहिर करते हैं हर आन हम एक नए कलबी अमल जज्बे या एहसास से मुतासर होते हैं इंसान की हालत बदलती रहती है इंसान की पसंद और नापसंद में तब्दीली आती रहती है कभी वो किसी बात से खुश हो जाता है और कभी वही बात जो है वो उसे रुला देती है लिहाजा इन बदलते हुए कलबी जो है वो जज्बात पर हम मुख्तलफ जो है एहसास पर हम मुख्तलफ जज्बात का इजहार करते हैं जैसे बेटा यहाँ पर शुरू में लिखा है हम कभी राजी होते हैं कभी नाराज कभी खुश होते हैं कभी गम जदा राजी जब इंसान को नेमतें जो हैं वो मिल जाए जब इंसान जो है वो नेमतों से माला माल हो जाए तो फिर क्या होता है कि इंसान जो है वो अपनी रजा का इजहार अपनी खुशी से जो है वो करता है और कभी कोई बात हमें नाराज कर देती है या हमारे चेहरे से गुस्से के तसर और एहसास हमारी जो है वो नाराज़ी को जाहिर करते हैं कि हम किसी बात से जो है वो नाराज़ हुए हैं कभी गमजदा हैं कभी मसाइब का मसाइब से दो चार हैं गमजदा जो है गम भी जज्ब ज़िंदगी है लेकिन ज़िंदगी अश्क और आह नहीं गालिब ने कहा था कैद हयात तो बंद गम असल में दोनों एक हैं मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों कि मरने से पहले इंसान गम से निजात हासिल नहीं कर सकता जो है वो कहते हैं कि इससे बढ़कर दोस्त कोई दूसरा होता नहीं सब जुदा हो जाएं लेकिन गम जुदा होता नहीं कि सब जुदा हो जाते हैं लेकिन गम जुदा नहीं होता गम से इंसान का रिश्ता जो है वो चोली दामन का साथ है लेकिन जब इंसान जो है वो गमजदा होता है तो उसके चेहरे पर उदासी और आंखों से बरसते आंसू उसके एहसास को जो है वो जाहिर कर देते हैं इसके साथ बेटा के कभी हम जो है वो गमजदा हैं कभी मसाइब से दो चार हैं अब ज़िंदगी आसान नहीं है ज़िंदगी जो है वो फूलों की सेज नहीं है बल्कि कांटों भरा रास्ता भी है 
कि ज़िंदगी के अंदर हमें मसाइब जो हैं उसका भी सामना करना पड़ता है तो इन मसाइब के ऊपर इंसान जो है वो साबित कदम रह रहे और उन मसाइब से जो है वो घबराए नहीं तो मसाइब और परेशानियाँ भी इंसान के एहसास से जो हैं वो ज़ाहिर होती हैं कभी नमतों से माला माल हैं कभी नाकाम होते हैं कभी हमें अल्लाह ताली की नमतें जो हैं वो हासिल हो जाती हैं और हम उन नमतों के ऊपर हमारा जो खुशी है वो दीदनी होती है हम तरह तरह से अपनी खुशी का जो है वो इजहार करते हैं अपने एहसास और जज्बात को जो है वो हम जाहिर करते हैं इसके साथ है बेटा कि कभी हम नाकाम होते हैं और जब हम नाकाम हो जाएँ तो अक्सर अकात मायूसी की हद तक जो है वो हम जा पहुँचते हैं जबकि कुरान में इर्शाद है ला तक न तो उमिन रहमत अल्लाह की रहमत से हमें कभी मायूस नहीं होना चाहिए कभी कामयाब इन हालतों में हम मुख्तलफ जज्बात के मातहत होते हैं अफ़ाल और जज्बात का गहरा ताल्लुक है तो जज्बात से जो है वह हम मातहत होते हैं अखलाक के फाजिला का तमाम तर इसार इन्हीं जज्बात और एहसास के इतदाल और बायदगी में है कि अगर एहसा अखलाक के फाजिला जो है वह हम देखें अखलाक के फाजिला यानी आला तरीन अखलाक जो है वो हम उसके ऊपर पहुँचें तो बेटा क्या है कि हम जो है वो देखते हैं कि इन तमाम एहसास को जब हम इतदाल पर रखते हैं कि खुशी में आप से बाहर नहीं होना गम में जो है वो इस कदर गमगीन नहीं होना कि नाउमीदी तक बात जो है वो पहुँच जाए बल्कि अपने गम का इजहार भी जो है वो इस तरह से करना कि उसे अल्लाह की रजा समझ कर जो है वो राज़ी हो जाना तो ये बेटा इसके अंदर है कोटेशन आप जो है वो लगा सकते हैं कोटेशन कौन सी इस्तेमाल की जा सकती है कि मुतवाज़न जज्बात पसंदीदा बन जाते हैं कोटेशन यहाँ पर इस्तेमाल की जा सकती है इस पैराग्राफ के दरमियान में इंसान तरबियत का मोहताज है ठीक है तो यहाँ पर जब हमने पढ़ा एहसास और जज्बात को जो है वो अतदाल पर रखना इसे कैसे अतदाल करेंगे तो ये तरबियत जो है उसकी ज़रूरत है कि हमें जब गम मिले तो हमें कैसा मुजाहरा करना चाहिए नबी पाक सल्ह वसलम को जब शेब अभी तालब पर मैसूर किया गया बेटा तो आपने उस दम भी अल्लाह त शुक्र अदा किया और अल्लाह ताला से शिकवा और शिकायत नहीं की लिहाजा इंसान को जो है वो तरबियत की जरूरत है इसलिए ये भी आप इसके अंदर लगा सकते हैं और मुसनफ़ ये कहता है कि उसे एक अमली सीरत की हाजत है कहने को इंसान बहुत कुछ कह देता है अमली सीरत को आप जो है वो बयान कर सकते हैं तशी कर सकते हैं कि कहने को इंसान जो है वो बहुत कुछ कह देता है मैं ये कर लूँ मैं ये कर लूँ लेकिन जब अमल का वक्त आता है तो वो अपने उस बात से भागता हुआ हमें नजर आता है लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान ने जो कहा उसको जो है वो अपने ऊपर लागू करके बताया कि देखो बहसीत इंसान मैं भी इस कदर इस अमल पर इस बात पर अमल कर सकता हूँ तो वो अमली सीरत जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अकदस में हमारे लिए मौजूद है बेशक आप बुलंद अखलाक के अली मैार पर हैं कुरानी आयत है शेर पर इस पैराग्राफ का जो है वो हम अख्ताम करेंगे मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है इसी में हो अगर खामी तो ईमान नामकम्मल है कि इंसान अपने जो है वो आला दर्जे पर नयाबत इलाही पर अगर फाइज होना चाहे तो उसे अदात रसूल जो है उसके ऊपर अमल करना है ये बेटा हमारा पहला पैराग्राफ था दूसरा जो बेटा इसका पैराग्राफ है इस सफ़े पर इबारत नंबर दो तशी तलब जो है वो इबारत है इसके जो है वो पॉइंट्स को जो है वो हम तशरी करेंगे अज़म इस्तकलाल शुजात सब्र शुक्र तवक्ल रज़ा तकदीर मुसीबतों की बर्दाश्त कुर्बानी कनात इसगना एसार जूद तोज़ो खाकसारी मस्कनत नशेब फराज बुलंद पस तमाम इखलाकी पहलुओं के लिए जो मुख्तलफ इंसानों को मुख्तलफ हालतों में पेश आ सकते हैं अब क्या है बेटा कि इंसान को जो है वह मुख्तलफ़ कैफियात और एहसास से वास्ता जो है वो पढ़ता है इंसान जो है वह मुख्तलफ़ एहसास से जो है वह दो चार होता है इसमें सबसे पहला है अज़म इस्तलाल है शुजात है अज़म इस्तलाल और शुजात है कि किसी भी काम को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए पुख्ता अज़म की ज़रूरत है और जो है वह इसके साथ ही अज़म अगर हो जाए 
तो रास्ते के अंदर आने वाली रुकावटों पे इंसान घबराता नहीं बल्कि इस्तकलाल करता हुआ आगे जो है वो बढ़ता चला जाता है इरादे जिनके पुख्ता हो नजर जिनकी खुदा पर हो भला तुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते तो लिहाजा आजम भी हो और इस्तकलाल भी शुजात कभी कभी इंसान को जरूरत और बहादुरी का मुजाहरा करना पड़ता है इंसान को मुश्किल फैसले जो हैं वो करना पड़ते हैं इंसान को अपने मुखालफिन के सामने जो है वो डट जाना पड़ता है जिंदगी बाद मुखालिफ से न घबराया है उगा आप ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए तो इंसान को जो है वो शुजात का बहादुरी का वहां पर जो है वो मुजाहरा करना पड़ता है सब्र है सब्र जो है वो इंसान अल्लाह तबारक वाल की तरफ से उसे जो है वो मुश्किल अगर आए तो वो सब्र से काम लेता है कुरान मजीद में इर्शाद है इन नाबरीन के अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है कि जो सब्र करता है खुदा तला की ज़ात उसकी मुआवन होती है इसके बाद है बेटा शुक्र तवक्ल और रज़ा शुक्र तवक्ल और रज़ा ये जो है ये आ, हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा जब इंसान को नेमतें मिलती हैं तो उन नेमतों से माला माल हो के इंसान को कामयाबी मिलती है उसकी ख्वाहिश मिलती है तो उसने शुक्र अदा करना है वो शुक्र कैसे अदा करेगा और अगर इंसान जो है वो जो है वो अल्लाह ताला पर भरोसा करके जो है वो चले तवक्ल जो है उसके ऊपर अमल दरामद भी उसे जो है वो करना पड़ता है क्योंकि जो करता है वो अल्लाह ताली करता है वासिफ अली वासिफ ने कहा था कि जो करता है वो अल्लाह करता है और अल्लाह जो करता है वो बेहतर करता है तो तवक्ल जो है वो उसके ऊपर इंसान को जो है वो चलना पड़ता है अपनी बेतहाशा कोशिशों के बावजूद जब वो अपने नामसाइब हाला नामसाइद हालात को जो है वो ठीक नहीं कर सकता घिरा रहता है मुश्किल में तो उसके ऊपर फिर वो इसे अल्लाह की रजा समझ के जो है वो खामोश हो जाता है तकदीर है मुसीबतों की बर्दाश्त है कुर्बानी है इस तगन कनात है कि कनात कम पे राजी हो जाना इस तगना है कि जब वो घनी हो जाता है तो फिर उसके अंदर गरूर व तकबर नहीं आता बल्कि आजजी आ जाती है साथ ही लिखा जूद व तोज़ो को फिर वो लोगों की अता करता है सखावत करता है खाकसारी उसके अंदर जो है वो आ जाती है मस्किनत नशेब व फराज उतार चढ़ाव हैं कभी वो कामयाब होता है कभी वो नाकाम होता है कभी वो बुलंद होता है कभी वो पस्त होता है कभी उरूज पर पहुँचता है तो जो मुख्तलिफ इंसानों को मुख्तलिफ हालतों में हर इंसान को मुख्तलिफ सूरतों में पेश आते हैं हमें एक अमली हिदायत और मिसाल की जरूरत है कि जो पैगंबर इस्लाम सल्लाम की सवानह में मिल सकती है कि अगर हम आप सल्लाम की हयात मुबारक को जो अगर हम देखें तो हमें इन तमाम मिसालों को मिल जाए मिसालें जो हैं वो हमें मिल जाएंगी कि नबी ने मक् के अंदर कैसा आजम किया नबी ने मक् के कुफार के खिलाफ आप कैसा इस्तकलाल दिखाया कैसा सबर का मुजाहरा किया कैसी शुजात और बहादरी जो है वो आपने दिखाई तवक्ल ऐसा के मक् से मदीना जो है वो हिजरत की इसी तरीके के साथ आपने जो है वो मुसीबतों को बर्दाश्त किया किस कदर मुसीबतों को बर्दाश्त किया जा सकता है और किस कदर एसार जूद और तोज़ों पर अमल किया जा सकता है ये सारी बातें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारक में हमें उसके ऊपर अमल करके दिखाया है इसीलिए तो हदीस मुबारक में इर्शाद भी फरमाया मुझे इसलिए भेजा गया कि आला अखलाक की तकमील करूँ कि इखलाक की जो हद है उस हद तक जो है वो पहुंच कर दिखाऊं कि बहसीत इंसान इखलाक की इस हद तक पहुंचा जा सकता है आखिर में शेर मोहम्मद की गुलामी सनद है आज़ाद होने की खुदा के दामन तोहद में आबाद होने की कि अगर अल्लाह के दामन में पनाह चाहिए तो हमें मोहम्मद सल्ला वसलम की गुलामी जो है वो अपनाना पड़ेगी बेटा इसी पेज पे इबारत नंबर तीन जो है वो हम तशरी करेंगे इबारत नंबर तीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक से मुख्तलिफ़ मिसालें अभी जो हम उसके मिसाल ले रहे थे तो ये इसके अंदर कुछ वाक़ात हैं मुख्तलिफ़ मिसालों से गर्ज़ ये कि एक ऐसी शख्सी ज़िंदगी जो हर तारफ़ा इंसानी और हर हालत इंसानी के मुख्तलिफ़ मज़ाहिर और हर किस्म के सही जज्बात और कामिल अखलाक का मजमू हो वह सिर्फ़ महम्मदरसूल सल्ला वसम की सीरत है 
اگر دولت مند ہو تو مکے کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کرو مکے کے تاجر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کے اصول بتائے آپ نے بتایا کم منافع اور جو ہے وہ اپنی اشیاء کی خامیوں کو بتا کر جو ہے وہ فروخت کرنا آپ نے بتایا کہ قسم نہیں کھانی کہ اس سے مال تو بک جاتا ہے لیکن اس سے برکت جاتی رہتی ہے بحرین جو ہے وہ قطر اور عرب کے درمیان پانچ جزائر پر مشتمل بہت امیر جو ہے وہ ایک علاقہ ہے جہاں موتیوں کی تجارت ہوتی تھی اسلام کے آخری عدوار کے اندر اسے فتح کیا گیا اور جب اس سے مال غنیمت جو کہ بھاری مال غنیمت تھا جب آپ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے حاکموں کی طرح اسے اپنی ذات پر خرچ کرنے کی بجائے اسے تمام انسانیت پر وقف کر دیا اگر غریب ہو تو شہبِ ابی طالب میں محصول اور مدینہ کے مہمان کی کیفیت سنو شہبِ ابی طالب گھاٹی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار نے آپ اور آپ کے اہل خانہ تمام آفراد کا جو ہے وہ معاشرتی بائیکارٹ کر دیا تھا آپ کو شہبِ ابی طالب کی گھاٹی پر نظر بند کر دیا گیا ہر قسم کا رابطہ آپ سے منقطع کر دیا گیا آپ نے وہاں پر اس قدر نامسائد حالات دیکھے کہ درختوں کے پتے کھانا پڑے خوش چمڑا عبال کر جو ہے وہ آپ نے کھایا لیکن اللہ کی ذات کا پھر بھی شکر کیا آپ نے شکایت نہیں کی اور اب مدینہ میں مہمان کی حیثیت سے گئے تو جب ہم مہمان جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کسی کے پاس کچھ ہو جو ہمیں کھلا پلا سکے ہماری توازو کر سکے لیکن آپ نے ایوب انساری کا غریب گھرانہ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ میزبانی کے لیے چنا اگر بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا سب کو معاف کر دیا کسی سے بدلہ نہیں لیا کہ فلاں وقت میں تم نے یہ کیا تھا آج اس کا بدلہ ہے بلکہ سب کو معافی دے دی اور سب جو ہے وہ عام معافی کا اعلان کر دیا اگر آیا ہو تو قریش کے محکوم کو ایک نظر دیکھو اگر فاتح ہو تو بدر و ہنین کے سپہ سالار پر نکاح دڑاؤ بدر کفر اور اسلام کے درمیان پہلا مارکہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح دی تین سو تیرہ صحابی تھے اسی طرح ہنین کی مارکے کے اندر اللہ تعالی نے مسلمانوں کو جو ہے وہ فتح یاب کیا تو فتح کے بعد اکثر فاتح جو ہے وہ مفتوح قوم کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں کیا بلکہ سب کو امان دی اگر تم نے شکست کھائی ہے تو مارکہ احد سے عبرت حاصل کرو احد کا مارکہ ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر مکمل طور پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس مارکے کے اندر مسلمانوں کو جو ہے وہ شکست ہوئی بہت سا نقصان ہوا لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا اگر تم استاد اور معلم ہو تو صفحہ کی درسگاہ کے معلم میں کچھ کو دیکھو صفحہ مسجد نبوی کے اندر ایک چبوترا تھا جہاں پر صحابہ کرام کی تربیت کی جاتی تھی اور ایسی تربیت ان صحابہ کرام کی کی گئی کہ جنہوں نے دنیا کا دھارہ بدل کے رکھ دیا اور تاریخ میں ایسے لوگ دوبارہ دیکھے نہیں جائیں گے اگر شاگرد ہو تو روح الامین کے سامنے بیٹھنے والے پر نظر جماؤ شاگرد روح الامین حضرت جبرائیل سے ہے حضرت جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ وحی لائے کرتے تھے لیکن نبی کا مرتبہ فرشتے سے زیادہ تھا لیکن جب وہ وحی لاتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے دوزانوں بیٹھ جاتے تھے بتاتے تھے کہ یہ معلم کا احترام ہے ایک متعلم کے لیے اگر وائز و ناسق ہو تو مسجد مدینہ کے ممبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو کہ جس نے صرف قرآن کی بات جو ہے وہ لوگوں کو بتائی اگر تنہائی اور بے کسی کے عالم میں حق کی منادی کا فرض انجام دینا چاہتے ہو تو مکہ کے بیار و مددگار نبی کا اسوائے حسنہ تمہارے سامنے ہے اگر حق کی نصرت کے بعد اپنے دشمنوں کو زیر اور مخالفوں کو کمزور بنا چکے ہو تو فاتح مکہ کا نظارہ کرو سب کو معاف کر دیا اگر اپنے کاروبار اور دنیاوی جدوشہد کا نظم و نس درست کرنا چاہتے ہو تو بنو نظیر یہ یہود قبیلے کا نام ہے خیبر اور فد فد کی زمینوں کے مالک جب جو ہے وہ بنی نظیر یہ جو ہے وہ یہود قبیلہ یہاں سے بھاگ گیا تو یہاں کی زمینیں مسلمانوں کے قبضے میں آئی جسے اسلام کے لیے خرچ کیا گیا فد جو ہے وہ یہود کے رہنے کی جگہ تھی انہوں نے جو ہے وہاں کی زمینیں بھی جب آئیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیعت کے لیے وقف کر دی گئی کاروبار اور نظم و نسک کو دیکھو اگر سفری کاروبار میں ہو تو بسرہ کے کاروان سالار کی مثالیں ڈھونڈو اگر عدالت کے قاضی اور پنچائت کے سالس ہو تو کعبے میں نور آفتاب سے پہلے داخل ہونے والے سالس کو دیکھو جو حجر اسفت کو کعبے کے کونے میں نصب کر رہا ہے حجر اسفت کالے رنگ کا پتھر ہے کہ جو حج کے دوران میں حاجی جو ہیں وہ اسے چومتے ہیں خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تو اس پر چار بڑے قبیلوں میں جھگڑا ہوا کہ اس پتھر کو کون نصب کرے گا اور اس جھگڑے کو جو ہے وہ آپ نے نپٹایا اور بہ احسن طریقے سے اس پتھر کو جو ہے وہ نصب کیا گیا 
مدینہ کی کچھی مسجد کے سیل میں بیٹھنے والے منصف کو دیکھو جس کی نظریں انصاف میں شاہ و گدہ امیر و غریب برابر ہیں نبی نے کیا فرمایا اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بی ہوتی تو اس کے بھی ہاتھ کٹ دیے جاتے اگر تم بیویوں کے شوہر ہو تو خدیجہ اور عائشہ کی شوہر پاک حیات پاک کا مطالعہ کرو اگر اولاد والے ہو تو فاطمہ کے باپ اور حسن و حسین کے نانا کا حال پوچھو غرص تم جو کوئی بھی ہو اور کسی حال میں بھی ہو تمہاری زندگی کے لیے نمونہ تمہاری صیرت کے لیے درستی اور اصلاح کے لیے سامان تمہارے ظلمت خانے کے لیے ہدایت کا چراغ اور رہنمائی کا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت قبرہ کے خزانے میں ہر وقت اور ہم ادم مل سکتا ہے اس لیے طبقہ انسانی کے ہر طالب علم اور نور ایمانی کے ہر متلاشی کے لیے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیرت ہدایت کا نمونہ اور نجات کا ذریعہ ہے آپ اس پر اگاف کی تشریح میں وہ کوٹیشن لگا سکتے ہیں تمہارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی میں بہترین نمونہ موجود ہے اس سے پہلے ہم نے آیات لکھیں احادیث لکھیں وہ اس کی کوٹیشن کے اندر بھی لگائی جا سکتی ہیں عزیز طلبہ یہ تھا ہمارا دوسرا اردو کا لیکچر امید ہے آپ اس سے مستفید ہوں گے اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم